കേരള സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗം രണ്ടാം വർഷ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞേറ്റുകര എസ് എൻ ഡി പി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇ ടി വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ് ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വോളിയം ആണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ പരിപാലനത്തെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലനം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ ബാറ്ററിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലനത്തിനായിരിക്കും ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പരിപാലനം അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ബാറ്ററിയുടെ ഫിസിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബാറ്ററിയുടെ ലെഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഒരു ബാറ്ററി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാറ്ററി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ബാറ്ററി സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ബാറ്ററി മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മെയിൻ്റെനൻസിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും കെയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എബവ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എച്ച് ടു സോഫ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്ലേറ്റുകൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റുകൾക്ക് താഴെ ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോഡുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റുകളിലുള്ള ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്ക് ഡാമേജ് തകരാറ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൻറ്റു പ്ലഗുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടണം നമ്മൾ വെൻറ്റു പ്ലഗ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ചാർജിങ് സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ പ്ലേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുകയും ഈ വാതകങ്ങൾ പുറം തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി വെൻറ്റു പ്ലഗ് ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടണം അങ്ങനെ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകങ്ങൾ പുറം തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വെൻറ്റുകൾ പ്ലഗുകൾ നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ കാരണവശാലും വാട്ടർ ആസിഡിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ആകും ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഫോടനം പോലെ നടക്കുകയും അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആസിഡ് തുള്ളി തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ധാരധാരയായി ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാലാമത്തത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് നാലാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ആസിഡിന് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ആസിഡിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം സി വൺ ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ റിസംബിൾസ് ആണ് അതായത് ഇവ പ്രിപ്പയർ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജിങ് ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും സി ഇ ഓപ്പറേഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഈ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഡിസ്റ്റിൽ ഈ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുപ
അവിടെ ഒരു നോ സ്മോക്കിങ് നോ ഫ്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചർ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ വാതകവുമായി തീപ്പൊരി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ തീയോ തീപ്പൊരിയോ ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെങ്കിൽ തീയോ തീപ്പൊരിയോ അവിടെ കൊണ്ടു ചെല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും ഒരു നോർമൽ കറണ്ട് റേറ്റിങ്ങിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒൻപതാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ നമുക്കറിയാം ടെർമിനലുകളുണ്ട് അപ്പം ബാറ്ററിയുമായി മറ്റ് മെറ്റാലിക് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ ടെർമിനലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ബാറ്ററിയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബാറ്ററിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും എച്ച് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ചാർജറിലും ആ ഒരു കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇന്ന ഈ ഒരു കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഇത്ര നേരത്തേക്കാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കറണ്ട് റേറ്റിങ്ങിൽ ഉള്ള സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജർ മാത്രമേ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അവസാനമായിട്ട് ബാറ്ററി എപ്പോഴും നീറ്റും ക്ലീനും ഡ്രൈ ആയും സൂക്ഷിക്കണം ഒരു സെക്കൻഡറി ബാറ്ററിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫക്റ്റുകൾ തകരാറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ലെഡാസിഡ് ബാറ്ററിക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തകരാറുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് സൾഫേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബക്ലിംഗ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് മൂന്നാമത്തത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സൾഫേഷൻ ബക്ലിംഗ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഈ മൂന്നും തകരാറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വിശദമായി ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ തകരാർ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫേഷൻ സൾഫേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് വളരെ ദീർഘനാളത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകളിൽ സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കറിയാം സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളർ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈറ്റ് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തരിതരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമേഷൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന തരികൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള പൊടി അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ അതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ നേച്ചറിലേക്ക് പോവുകയും ആ ക്രിസ്റ്റൽ നേച്ചറിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബാറ്ററിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് എല്ലാം തകരാറിലാക്കുന്നു യൂഷ്വലി ഈ ഒരു സൾഫേഷൻ ഫിനോമിനൻ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ള നിറത്തിൽ പൊടി വൈറ്റിഷ് കളറിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകൾ രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് യൂഷ്വലി നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൾഫേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓവർ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐഡിയലായിട്ട് കുറേ നാളത്തേക്ക് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പിംഗ് ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓവർ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ചാർജ് ചെയ്യുക പിന്നെ സോഡാ കാർബണേറ്റ് പോലുള്ള ഡീസൾഫേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ഡീസൾഫേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ക്രിസ്റ്റൽ നേച്ചർ ക്രിസ്റ്റൽ ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലിനെ തകർക്കുകയും ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റീസ്റ്റ് റീസ്റ്റോറേഷന് സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം കാർബണേറ്റ് സോ
ആ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ളതെല്ലാം വൈറ്റിഷായി നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ശുദ്ധമായ ലെഡ് ഗ്രേ ആയിരുന്നു കൺവേർട്ടഡ് ടു വൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ തകരാറെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റുകളുടെ ബക്ലി ബക്ലിങ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഈ തകരാറുണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡിസ്ചാർജിങ് മൂലമാണ് ഈ ഒരു തകരാറുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പ്ലേറ്റുകൾ ഓവർ ചാർജിങ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡിസ്ചാർജിങ് കാരണമോ പ്ലേറ്റുകൾ ബെൻഡാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞു പോകുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്ലേറ്റുകൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകൾ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓവർ ചാർജിങ് നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെ മൊബൈൽ കുത്തിയിട്ട് ഈവൻ എൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ തന്നെ പഴയൊരു മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ല പഴയൊരു മൊബൈൽ ഓവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാത്രിയിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ബൾജിങ് ഉണ്ടായി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സോളൻ ബാറ്ററി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബൾജിങ് ഉണ്ടായി അപ്പം നമുക്ക് അടപ്പൊന്നും അടയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കേസ് പൊട്ടിപ്പോകാം അപ്പം അതാണ് ബൾജിങ് അത് പ്ലേറ്റുകൾ ബെൻഡാകുന്നു ഓവർ ചാർജിങ് കൊണ്ടോ ഓവർ ഡിസ്ചാർജിങ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് സോ നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജിങ് സാധാ രീതിയിലുള്ള ഓവറായിട്ട് ചെയ്യാതെ സാധാ രീതിയിലുള്ള ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് പ്രിവെൻഷൻ അതിൻ്റെ റെമഡി അല്ല പ്രിവെൻഷൻ അപ്പം സപ്പോസ് റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ബക്ലിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റുകൾ മാറുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വളരെ ദീർഘനാളത്തെ യൂസേജ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ചാർജിങ് കൊണ്ടോ ഓവർ ഡിസ്ചാർജിങ് കാരണമോ ബാറ്ററിയുടെ പ്ലേറ്റുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഈ കേസിൻ്റെ അടിവശത്ത് വന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നു അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റായി വളരെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് കൂടുകയും അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് കാരണമാകുന്ന ഫിനോമിനാണ് ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എച്ച് ടു സോഫ് ആറാണ് എച്ച് ടു സോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡാണ് അപ്പം ആസിഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം ഈ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് പ്ലേറ്റുകളിൽ കൊറോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദ്രവിക്കൽ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയും അതുവഴി പ്ലേറ്റുകളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊറോഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോട്ടം സർഫേസിൽ വീണ് അത് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് കാരണമാകുന്ന ഫിനോമിനൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫിനോമിനൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബോട്ടം സർഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റിബ്ബും മഡ് ഹൗസും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മഡ് ഹൗസിൽ വന്ന് ഈ സെഡിമെൻറ്റ്സ് വന്ന് വീഴുന്നതിന് വേണ്ടി സോ ഇതാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചാർജ് അതായത് ദീർഘനാളത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാറ്ററി ഒരു കുറച്ച് ചാർജ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ഈസ് ദ ചാർജ് കൺസ്യൂംഡ് വെൻ ദ ബാറ്ററി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം സോ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജിന് എൻ്റെ അറി തോത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജും ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കണക്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാറ്ററി പ്രധാനമായും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് സീരിയസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും അപ്പോൾ സീരിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഒന്നാം വർഷത്തിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരിയസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരൽ പഠിച്ച അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീരിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായും രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ മൂന്നാമത്തെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി സീരിയസായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീരിയസ് കണക്ഷൻ സീരിയസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരിയസിൻ്റെ കേസിൽ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ സീരിയസായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബാറ്ററി ബാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബാറ്ററിയുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആകത്തുകയായിരിക്കും ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജസ് ഇവിടെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ഒരു ഒറ്റ സർക്യൂട്ടാണ് കറണ്ട് വിൽ ബി ദ സെയിം ഫോർ ഓൾ ദ ബാറ്ററീസ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി എച്ച് ആംബിയർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ഫോർ ഓൾ ദ ബാറ്ററീസ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും ആ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബാറ്ററികൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി വൺ ബാറ്ററി ടു ബാറ്ററി ത്രീ ഒന്നാമത്തെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ചാർജ് നൂറ്റി അൻപത് എച്ച് രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് വി ടു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അതും നൂറ്റി അൻപത് എച്ച് മൂന്നാമത്തത് വി ടു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അതും നൂറ്റി അൻപത് എച്ച് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജസ് മൂന്ന് ബാറ്ററിയുടെയും വോൾട്ടേജുകളുടെ ആകത്തുകയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അതായത് നോക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ട് അധികം പന്ത്രണ്ട് അധികം പന്ത്രണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് വോൾട്ട് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് അതായത് ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി അൻപത് എച്ച് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ഉദാഹരണത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് വോൾട്ട് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മില്ലി ആംബിയർ എം എ എച്ചിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ബാ നാല് ബാറ്ററിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബാറ്ററി ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ബാറ്ററി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററി ആയി കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് മൂന്നാമത്തെ ബാറ്ററിയോട് ചേർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വോൾട്ട് നാലാമത്തെ ബാറ്ററി ചേർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് വോൾട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് വോൾട്ടാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എം എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാറ്ററികളുടെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി മാത്രമാണ് അതായത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് എം എ എച്ച് മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ കണക്ഷൻ പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ ഇപ്പം മൂന്നോ നാലോ ബാറ്ററിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററികളുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹബിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹബിലേക്ക് അതായത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ബാറ്ററീസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗുദർ പോസിറ്റ് എല്ലാ ബാറ്ററികളുടെയും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയും എല്ലാ ബാറ്ററികളുടെയും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ പാരല കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പാരല കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ നാല് ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കാരണം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ
ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററീസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ആകെ തുകയായിരിക്കും അതായത് ആയിരം എം എച്ച് ആണെങ്കിൽ നാലെണ്ണമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരം ആദ്യം ആയിരം അധികം ആയിരം അതായത് നാലായിരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ബാറ്ററികൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പാരലായിട്ട് എല്ലാ ബാറ്ററികളുടെയും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുകൾ ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുകൾ ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ പ്ലസ് സി ഫോർ പ്ലസ് സി ഫൈവ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നോക്കിക്കുക ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫൈവ് രണ്ടാമത് ഉദാഹരണത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ബാറ്ററി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് വോൾട്ടും മൂവായിരത്തി നാനൂറ് എം എച്ചും ഉള്ള നാല് ബാറ്ററികൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സബ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആയച്ച റേറ്റിംഗ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പോൾ എന്താണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പം സീരിയസും പാരലും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാറ്ററികളുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആകെ തുകയായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി അവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് പക്ഷേ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ത് പറ്റി പാരലിൻ്റെ കേസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ പ്ലസ് സി ഫോർ അതായത് ഒരു എത്ര ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ബാറ്ററിയുടെയും ചാർജ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ആകെ തുകയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ ടൂളുകളും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൂളാണ് ടൂൾസ് ഫോർ ബാറ്ററി മെയിൻറ്റനൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടൂൾ ടൂളാണ് ടൂൾ ഫോർ ബാറ്ററി മെയിൻറ്റനൻസ് ഒന്നാമത്തത് പ്ലെയർ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടൂളുകളും ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ അഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ വയറ് ടൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതായത് പിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈവായിട്ടുള്ള വയറുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് വയർ കട്ടർ വയർ കട്ടർ നമുക്കറിയാം വയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് വയർ കട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പാനർ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്കറിയാം നട്ടും ബോൾട്ടും കോണ്ടാക്റ്റുകളൊക്കെ തുറക്കുന്നതിനും മുറുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ബാറ്ററിയുടെ കോണ്ടാക്ട് ടെർമിനലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ആ ഒരു ടെർമിനൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രഷാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോളിഷ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എമറി പേപ്പർ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ റഫായിട്ടൊടിക്കുന്ന സർഫേസുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എമറി പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ബാറ്ററിയുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ അടുത്തായി ബാറ്ററിയുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ബാറ്ററി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ബാറ്ററിയുടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കുഴലിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഒരു ബബിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബബിൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരെൻ്റ് അതായത് ആ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വെൻറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ തുറന
ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മുടെ മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ലാബിലുണ്ട് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവായിട്ടുള്ള വയറ് ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ടെർമിനൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് ലൈവ് വയറിൽ ക്ലാമ്പ് വെയർ ചെയ്ത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് ആ ലൈനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വോൾട്ടേജും കറണ്ടോ റെസിസ്റ്റൻസോ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി അറിയാം നോക്കിയാൽ അറിയാം സാരിലത്തെ പ്രസ് വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ക്ലാമ്പ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ആ ക്ലാമ്പിനകത്തേക്ക് വയർ കിടത്തി വിട്ട് വയർ വയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്ലാമ്പ് കൊണ്ടുപോയി ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൽ അതിൽ ആ ലൈവായിട്ടുള്ള വയറിലൂടെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് അവിടുത്തെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ബാറ്ററി ഇത് എസ് ഒ സി ഡി ഒ ഡി എന്നുള്ള ഭാഗത്തുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ബാറ്ററി ഒരു ബാറ്ററികളെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് സെല്ല് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിരോധത്തെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേഡ് ബൈ ദ സെൽ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലുകളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലമാകാം ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ സൈസ് രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് അടുത്തതായി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ എത്ര ഇലക്ട്രോഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ സൈസും പ്ലേറ്റുകളുടെ തമ്മിലുള്ള അകലവും ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ എണ്ണവും എല്ലാം ഈ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരിക ആന്തരിക പ്രതിരോധം ആന്തരിക പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്ററിയിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബുലർ ബാറ്ററീസ് ആണ് ഈ ട്യൂബുലർ ബാറ്ററി നമ്മൾ നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ട്യൂബുലർ ബാറ്ററിയാണ് സാധാരണയായി ഇൻവേർട്ടറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂബുലർ ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഉയർന്ന ലൈഫ് കുറഞ്ഞ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇവയെല്ലാമാണ് ഈ ട്യൂബുലർ ബാറ്ററിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വളരെ നീണ്ട ഡിസ്ചാർജിങ് സൈക്കിളുകൾ ഫോർ ഡീപ്പ് ഡിസ്ചാർജിങ് സൈക്കിളുകൾ ഉയർന്ന നീണ്ട നാളത്തെ ഡിസ്ചാർജിങ് സൈക്കിളുകളിന് വേണ്ടി നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ എൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഡീപ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ടൈപ്പുള്ള ബാറ്ററീസ് അതായത് ലെഡ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ട്യൂബുലർ ബാറ്ററി ഒരു ഹൈ എൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയുമുള്ള ഡീപ്പ് ഡിസ്ചാർജ് സൈക്കിളുകൾ വളരെ നീണ്ട കാലത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജിങ് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ട്യൂബുലർ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് സാധ്യമാകുന്നു ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലോസ് കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ നശിച്ചു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ട്യൂബുലർ തരത്തിലുള്ള ട്യൂബ് പോലത്തെ ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ പോകുന്നതെന
കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് കുറഞ്ഞ വാട്ടർ ലോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഉയർന്ന ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെയും ചില ബാറ്ററികൾ എട്ട് വർഷം വരെയൊക്കെ ഒരു ലൈഫുള്ള ട്യൂബ്ലെയർ ബാറ്ററീസ് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ട്യൂബ്ലെയർ ബാറ്ററിയുടെ ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ട്യൂബ്ലെയർ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബ്ലെയർ ബാറ്ററിയുടെ ഡിസൈനാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണ തരത്തിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റായിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയുടെ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയെക്കാളും സാന്ദ്രതയെക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ട്യൂബ്ലർ ബാറ്ററിയുടെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കുലാർ ട്യൂബുകളായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ സർക്കുലാർ നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഡീക്കെ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ ഉയർന്ന സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷനെ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് കുറയ്ക്കും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ വളരെ കൂടുകയും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ കൊറോഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ട്യൂബുലർ ബാറ്ററി ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കൊറോഷനെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ സ്പാൻ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ലൈഫ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലായാലും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലായാലും ആക്റ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും കാരണം സർക്കുലർ നേച്ചറാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ യൂണിഫോമിറ്റി അതുവഴി നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ട്യൂബുലർ ഗോൺലെറ്റുകളിലാണ് ഈ ട്യൂബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ശ്രദ്ധി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിനെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗോൺലെറ്റുകൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു പരിധിവരെ ദെൻ ഫുള്ളി എൻവലോപ്ഡായിട്ടുള്ള അതായത് റൗണ്ട് തരത്തിൽ സ്പൈൻ ഉണ്ടാവും സ്പൈനകത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഗോൺലെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫുള്ളി എൻവലോപ്ഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ പ്ലേറ്റുകൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡിങ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ വന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യതയും ഇവിടെ ഈ എൻവലോപ്ഡായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ കുറവായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ട്യൂബുലർ ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമതായിട്ട് വാൽവ് റെഗുലേറ്റഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി വി ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എഫ് ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് സ്ഥിരം വി ആർ എൽ വാൽവ് റെഗുലേറ്റഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എഫ് ബാറ്ററി സീൽഡ് സീൽഡ് പേര് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക സീൽഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ബാറ്ററീസ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് കൂടെ കൂടെയുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമില്ല ഡിസ് നോട്ട് റിക്വയർ ടോപ്പ് ടോപ്പ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ കൂടെ കൂടെ ഒഴിച്ച് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് സ്പിൽ സ്പിൽ പ്രൂഫാണ് അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളോയിറ്റോ പുറത്തേക്കോ ചാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസുകളും ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസുകളും ഇത് പുറം തള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാൽവ് റെഗുലേറ്റഡ് എന്ന് പേര് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർവ്വസാധാര
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ യു പി എസ് ബാറ്ററി എന്ന് തന്നെയാണ് കോമൺലി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം യു പി എസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് മാക്സിമം ടൈം യു പി എസിൻ്റെ മാക്സിമം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അപ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു യു പി എസിൻ്റെ മാക്സിമം ടൈം അപ്പം വളരെ കുറച്ച് നേരത്തുള്ള നേരത്തേക്കുള്ള ബാക്കപ്പ് റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വി ആർ എൽ ബാറ്ററീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളോ വാതകങ്ങളോ പുറത്തേക്ക് സ്പില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുറം ചാട് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നില്ല ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മൂന്നാമത്തത് എ ജി എം ബാറ്ററിയാണ് എ ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സോർബൻ്റ് ഗ്ലാസ് മാറ്റ് ബാറ്ററി അപ്പം എ ജി എം ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സിലിക്ക ഗ്ലാസ് മാറ്റാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ് മാറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാസ് മാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുവഴി ഈ ബാറ്ററീനെ ഒരു സ്പിൽ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പിൽ പ്രൂഫ് ബാറ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എ ജി എം ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലി നമുക്ക് റിലേ ചെയ്യാൻ റിലേബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലഡ് ടൈപ്പുള്ള ബാറ്ററിയേക്കാളും ഇത് വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതാണ് ഇത് കനം കുറവാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫേഷൻ ഈ തരത്തിലുള്ള എ ജി എം ബാറ്ററികളിൽ സൾഫേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സൾഫേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം സൾഫേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഇത് ഡിനേ ചെയ്യുന്നു ദെൻ വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറുകളിലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറുകളിലും ഈ ബാറ്ററി വളരെയധികം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഷെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്കിതിനെ മറൈൻ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി സമുദ്ര തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയും ദെൻ റോബോട്ടിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് ഈ എ ജി എം ബാറ്ററി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എ ജി എം ബാറ്ററിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം അബ്സോർബൻറ്റ് ഗ്ലാസ് മാറ്റ് ബാറ്ററി പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആസിഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സിലിക്ക ഗ്ലാസ് മാറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സ്പിൽ പ്രൂഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പേര് അബ്സോർബൻ്റ് ഗ്ലാസ് മാറ്റ് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ലെഡാസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ മേന്മകൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വെരി സിമ്പിൾ ടു മാനുഫാക്ചർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൈസസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ മാ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെഡാസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഉയർന്ന തോതിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ലെഡാസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു മേന്മയായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എനർജി ഡെൻസിറ്റി എനർജിയുടെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മറ്റ് എൻ ഐ സി ഡി ബാറ്ററിയേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എൻ ഐ സി ഡി ബാറ്ററി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ദെൻ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷനിൽ വളരെ ദീർഘനാളത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു സൾഫേഷൻ പോലുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു ഡീപ്പ് ഡിസ്ചാർജിങ് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസുകൾ ഫോം ചെയ്ത് പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ഡാ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ഡാമേജ്
എക്കണോമിക്കലി അല്ല എൻവയോൺമെൻ്റലി ഇത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു അല്ല ഇവിടെ മറ്റ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്സിക്കാണ് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിക്കിൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററികളെ കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററിയിൽ മറ്റൊരു തരമാണ് നിക്കിൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി നമ്മൾ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ആൽക്കലിൻ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററിയാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അതോടെ തന്നെ മെറ്റൽ കാഡ്മിയുമാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും നിക്കൽ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡും മെറ്റാലിക് കാഡ്മിയവും ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡായിട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡും മെറ്റാലിക് കാഡ്മിയുമാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സെപ്പറേറ്ററുകളായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് പി വി സി ആണ് ഇവിടുത്തെ സെപ്പറേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം എന്നുള്ള എൻ ഐ സി ഡി എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഇവിടെ വന്നത് നിക്കലിൻ്റെയും കാഡ്മിയത്തിൻ്റെയും സിമ്പിൾസിൽ നിന്നാണ് നിക്കൽ യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എൻ ഐ ആൻഡ് കാഡ്മിയം യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ ഐ സി ഡി ബാറ്ററി നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി എന്നുള്ള എൻ ഐ സി ഡി എന്നുള്ള ഒരു അബ്രിവേഷൻ ഇവിടെ വന്നത് ചുരുക്ക പേര് ഇനി ഒരു നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടാണ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയുടെ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഒരു നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കോഡ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് ടെലിഫോണുകളിൽ നമ്മൾ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എമർജൻസി ലൈറ്റുകളിൽ ഈ ബാറ്ററിയാണ് ദെൻ നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മോഡൽ എയറോപ്ലെയിനുകൾ കാറുകൾ ടോയ്സ് ബോട്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് എയറോപ്ലെയിൻസ് ബോട്ട്സ് കാറുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ എൻ ഐ സി ഡിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ കോഡ്ലെസ് കോഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഇല്ലേ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാസ് കട്ടർ പവർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് കോഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഗ്രാസ് കട്ടർ വുഡ് കട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള മരം മുറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഡ്ലെസ് പവർ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ എൻ ഐ സി ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എസ് എൽ ആർ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളുടെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ എയർക്രാഫ്റ്റുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് സ്റ്റാൻഡ് ബി പവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയാണ് ഒരു നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയുടെ മേന്മകളും പോരായ്മകളുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മേൻ ഇത്തവണത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു മേന്മകൾ പോരായ്മകൾ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയുടെ മേന്മകൾ പോരായ്മകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേന്മകളായിട്ട് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ നീണ്ട ലോങ്ങർ ലൈഫ് സ്പാനുമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേന്മ ദെൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറുകളിലും ചാർജിങ് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള ദുരുപയോഗങ്ങൾ അബ്യൂസ് അതായത് വളരെ റഫായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ യൂസേജ് അബ്യൂസ് എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം വളരെ റഫായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ യൂസേജ് പോലും ഈ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു റഫായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ബോട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലി നമുക്ക് വളരെ റഫായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വളരെ ഉയർന്ന ഡ്യൂട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് നമ്മളിതിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നിക
അപ്പം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഹസാഡ ശിക്ഷയാണ് ദെൻ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവ് കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ് ദെൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ എനർജി ഡെൻസിറ്റി വളരെ വലിയ ഹയർ ഡിസ്ചാർജ് റേറ്റ് പിന്നെ കാഡ്മിയം ഒരു ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി ബാറ്ററിയാണ് ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററി എൽ ഐ ബി അപ്പം ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററിയും ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയാണ് ഇവിടെ ലിത്തിയം അയോണുകൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും അതുവഴി ഡിസ്ചാർജ് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിവേഴ്സിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിത്തിയം അയോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് തിരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ടാബ്ലെറ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ക്യാമറ കോഡർ ടോർച്ച് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എന്നിവയിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് ദെൻ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പവർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസുകളിൽ നമ്മൾ അതായത് കോർഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രില്ലുകളിലും ഹാൻഡ് സോകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധത്തിലുള്ള ബുഷ് കട്ടർ പോലുള്ള എക്യൂപ്മെൻറ്റുകളിലും നമ്മൾ ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിത്തിയം അയോണിൻ്റെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററി നമ്മൾ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി തൊട്ട് നമ്മുടെ സ്പേസ് വെഹിക്കിൾസൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന എൽ ഐ ബി ബാറ്ററീസ് ആയിരിക്കും സോ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിലൊക്കെ നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിളുകളിലും എയർക്രാഫ്റ്റുകളിലും ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള വീൽ ചെയറുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അതായത് സ്റ്റോറേജ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വീൽ ചെയറുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പുതിയതായി ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബാറ്ററി പുതിയതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കണം ബാറ്ററി റൂമുണ്ടോ ബാറ്ററി ചാർജർ ഉണ്ടോ കണക്ടിങ് വയറുകളുണ്ടോ ബാറ്ററി വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴയ ബാറ്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പുതിയ ബാറ്ററി അഡീഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാറ്ററിയുടെ കൂടത്തിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് പുതിയതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റേഷനൊക്കെ പോലെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ബാറ്ററി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ബാറ്ററി നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാറ്ററിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അഡീഷണലി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ
സെൽ കണക്ടറുകൾ ഇൻ്റർ കണക്ടറുകൾ കേബിളുകളായാലും കണക്ടേഴ്സ് ആയാലും നമ്മളതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണം പഴയ ബാറ്ററി എല്ലാം മാറ്റി പുതിയ ബാറ്ററി നമ്മൾ നമ്മളെ റാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ ബാറ്ററി വയ്ക്കും പുതിയ ബാറ്ററി വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊളാരിറ്റി ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാറ്ററികൾ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കാവുള്ളൂ അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർ സെൽ കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽ കണക്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജറും ചാർജറിൻ്റെ കേബിളും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യൽ ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെഡി ആവണം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം റെഡിയായി സെൽ കണക്ടറുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ചാർജിങ് കേബിളുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിഷ്യൽ ചാർജിങ് നമ്മൾ നടത്തണം അതായത് ഇനിഷ്യൽ ചാർജിങ് നടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വോൾട്ട് വരെ വോൾട്ടേജ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യൽ ചാർജിങ് ഇവിടെ നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ബാറ്ററി ചാർജിങ് പ്രോസസ്സ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി എടുക്കണം പീരിയോഡിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അവർ അവറിൽ എടുക്കണം സെൽ വോൾട്ടേജും ബാറ്ററിയുടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലിമിറ്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജിങ് ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് റേറ്റിലേക്ക് നമ്മളിത് കൊണ്ടുവരണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ മണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചാർജിങ് സൈക്കിളിൽ ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി എൻഷുവർ ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഇഫ് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാർജിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ചാർജിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി താഴേക്ക് എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വൺസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വന്ന ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചാർജിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരിക്കൽ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി നമ്മൾ നാല് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂറത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഐഡിയലായിട്ട് വയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം ബാറ്ററിയുടെ ചാർജർ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം ലോഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജിങ് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഏകദേശം പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈ പത്ത് പോയിൻ്റാണ് ഒരു ബാറ്ററി പഴയ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയ ബാറ്ററി വയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഈ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു സബ്സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടറിലൊക്കെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ്ലാർ ബാറ്ററി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്ററി അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബ്ലാർ ബാറ്ററി എ ജിയും ബാറ്ററി പിന്നെ വി ആർ എൽ ബാറ്ററി അങ്ങനെയുള്ള ബാറ്ററീസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത്തത് ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കണം ചാർട്ടിൽ ലെഡാസിഡ് ബാറ്ററി നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററി ഇവ മൂന്നിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മേന്മകൾ പോരായ്മകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ട് രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് മുൻവർഷത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പം ഇതിൻ്റെ സീരിയസ് കണക്ഷൻ പാരല കണക്ഷൻ ബാറ്ററിയുടെ സീരിയസും പാരല ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒരു ആസ് എ നമ്മളൊരു ടെക്നീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇ ഇ ടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാം അതൊക്കെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്